Comment gérer vos stocks La technique A, B, C. La zone B. Et puis, bah, ça va augmenter euh, notre BFR. Okay. Okay. Salut les leaners. Deuxième astuce. L'objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer la communication. Et on vous propose un outil. <rire> Salut Lynn une... Ah merde <rire> Salut Elinaire, bienvenue dans l'atelier Lean. Aujourd'hui, on va vous parler des stocks. Comment gérer vos stocks, comment mettre en place et organiser l'ensemble de vos stocks. Donc, on va adopter la technique A, B, C. Donc, Allez, on y va. Comment ça se lit Ici, vous avez les ventes en valeur en euros. Et puis, sur cet axe-là, vous avez le, pourcent le pourcentage de référence. Donc, Qu'est-ce qu'il dit en moyenne, hein, et, mais cette moyenne, elle se reconnaît dans beaucoup d'entrepôts logistiques, dans beaucoup d'ateliers, c'est que 5% de vos références vont représenter 40% de votre vente en valeur. Et que si on additionne A plus B, ça fait 20% de références qui représentent 80% de la valeur. Ok. Et puis après le reste, c'est la partie C. Et vous allez me dire, mais en fait, ok, je suis content de le savoir, mais qu'est-ce que j'en fais de ces informations-là Eh bien, pour la zone A, en fait, pour chaque point, on va définir des zones spécifiques et des règles spécifiques. Pour la partie A, déjà, c'est des éléments qu'on va stocker à moins de 5 mètres de la zone d'utilisation la plus engagée. C'est-à-dire, si j'ai besoin de livrer mes, clés, mes camions, au plus près des quêtes de chargement, je vais stocker ces éléments-là à moins de 5 mètres. Et je vais tous les stocker en même temps. Deuxième règle qu'on va affecter, c'est qu'on va se permettre de mettre un surstock. Pourquoi on met un surstock Parce que c'est des références où on ne doit jamais tomber en rupture. Alors, évidemment, bonne intelligence, n'allez pas me mettre 10 fois la quantité. Mais en tout cas, sur, cette, sur ces références-là, on peut se permettre. La zone B et eh ben, on va stocker au plus proche. On ne sera pas à 5 mètres, mais on sera assez proche, généralement autour de 15-20 mètres, et on va ramener toutes les références. Et surtout, on va les stocker dans les endroits les plus faciles d'accès. Pas forcément les plus proches, mais les plus faciles d'accès. Pour qu'on soit directement, clac, on les prenne, on sert le, soit le client, soit les camions, soit euh, bah, les tables de production, peu importe où vous êtes. C'est par rapport à votre zone de travail. Et puis, la troisième zone, paradoxalement, c'est la zone, c'est les stocks qu'on ne sait pas gérer. On a souvent beaucoup de surstocks. Et ces surstocks-là, en fait, on n'en a pas besoin. Sur cette partie C, ça ne sert à rien d'avoir des surstocks. Parfois, il vaut mieux avoir quelques ruptures, même si je ne le conseille pas. Attention, c'est en bonne intelligence. Mais parfois, avoir trop de surstocks sur cette partie C, ça va encombrer nos allées, ça va ralentir notre temps de service client. Et puis, bah, ça va augmenter euh, notre BFR, en fait. Euh, et euh, du stock qui dort, c'est de l'argent. Donc, pas de surstock sur ces, ces références-là. Des recommandes automatiques. Et puis, bah, vous pouvez les stocker loin. Loin, 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 même dans des endroits euh, peu faciles d'accès. Donc, si on résume cet outil... Vous allez créer deux zones spécifiques. Une zone A où vous allez concentrer un maximum les 5 références, allez, les 5% de références les plus utilisées. C'est en fait une zone de service ultra rapide. Pour la zone B, une zone de service rapide avec un peu de surstock, mais pas trop. Et pour la zone C, pas de surstock et mettez-moi ça loin. Okay si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi souscrire à notre chaîne YouTube. Et puis, bah, vous pouvez appuyer aussi sur la petite cloche. Ça va vous permettre, en fait, tout simplement, de, dès qu'on a mis en, mis en ligne une vidéo, hop, vous l'avez. Donc, soyez efficace, soyez simple, soyez ligne. À très bientôt chez Batiline. Ciao